ఏపీ టెట్ పరీక్ష అనేది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే కాదు ఈ పరీక్షలో అభ్యర్థులు సాధించిన స్కోరుపై వెయిటేజీ డిఎస్సిలో ఇవ్వబడుతుంది కనుక మిగిలిన అభ్యర్థుల కంటే ఎక్కువ స్కోరు సాధించిన అభ్యర్థి మంచి వెయిటేజ్ మార్కులను పొంది డిఎస్సిలో విజయం సాధించేందుకు తన అవకాశాలను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటాడు కనుక ఇప్పటికే టెట్లో జస్ట్ క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు కూడా మంచి మార్కుల సాధనకు పదే పదే టెట్ పరీక్షను రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ వీడియోలో డిఎస్సి ఎస్జిటి మరియు స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు తాము టెట్లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవడం ద్వారా సెక్యూర్డ్ జోన్లో ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు అంచనా వేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదట ఎస్జిటి అభ్యర్థులను గురించిన విశ్లేషణ గమనిద్దాం రెండు వేల పదకొండులో టెట్ను ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంలో మొదటి టెట్ పరీక్షను చాలామంది అభ్యర్థులు లైట్ తీసుకున్నారు ఇది మొదటి పరీక్షయే కదా మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అంటూ నిర్లక్ష్యం వహించారు కొద్దిమంది అభ్యర్థులు మాత్రం అప్లికేషన్ పెట్టడానికి పరిమితం కాకుండా చక్కగా ప్రిపరేషన్ సాగించారు మొదట పరీక్ష కావడం మూలంగానో ఏమో కానీ ఈ పరీక్షలో బిట్స్ కొంచెం తక్కువ కఠిన స్థాయిని కలిగి ఉండి బాగా ప్రిపేర్ అయిన అభ్యర్థులు మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం లభించింది ఆ తర్వాత జరిపిన రెండవ టెట్ను గతంలో లైట్ తీసుకున్న అభ్యర్థులు కూడా సీరియస్గా తీసుకుని ప్రిపరేషన్ చేశారు కానీ రెండవ టెట్ పరీక్షలో ప్రశ్నలు చాలా లోతుగా విశ్లేషణాత్మకంగా కఠినంగా ఇవ్వడంతో బాగా చదివిన అభ్యర్థులు సైతం తాము మొదటి టెట్లో సాధించిన స్కోర్ను మించలేకపోయారు దీంతో ఆ తర్వాత జరిగిన డిఎస్సి పరీక్షలో ఎవరైతే మొదటి టెట్ను సీరియస్గా తీసుకుని మంచి మార్కులను సాధించారో వారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలను సాధించడం జరిగింది ఈ సందర్భాన్ని బట్టి అభ్యర్థులు టెట్ స్కోర్ ఎంత ముఖ్యమనే విషయంతో పాటుగా టెట్ను ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలో కూడా గుర్తించాలి టెట్ పేపర్ వన్లో సెక్యూర్డ్ జోన్లో ఉండాలి అంటే గత టెట్ పరీక్షలలో కొన్ని పరీక్షలు సులభంగా మరికొన్ని పరీక్షలు కఠినంగా వచ్చినట్లుగా పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థుల నుండి వచ్చిన స్పందన బట్టి తెలుస్తున్నది బాబా బాగా ప్రిపేర్ కావడంతో పాటు అదృష్టం సాత్తూ తాము చదివిన సబ్జెక్ట్ నుంచి సులభంగా ప్రశ్నలు వచ్చినట్లు భావించిన అభ్యర్థులు మంచి స్కోరు సాధించడం జరిగింది తత్ఫలితంగా టెట్ పేపర్ వన్లో కొంతమంది అభ్యర్థులు నూట నలభై మార్కులకు పైగా టాప్ స్కోర్ సాధించడంతో నూట ఇరవై నుండి నూట నలభై మధ్యన గణనీయమైన సంఖ్యలో అభ్యర్థులు మార్కులు సాధించడం జరిగింది రాబోయే డిఎస్సి పరీక్షలో విజయం సాధించడానికి జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల విషయంలో కనీసం నూట ఇరవైకు పైగా మార్కులు సాధించడం ద్వారా ఇప్పటికే టెట్లో మంచి మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులతో డిఎస్సిలో పోటీ పడడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది కనుక ప్రస్తుతం టెట్ పేపర్ వన్కు సిద్ధమయ్యే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు నూట ఇరవైకు పైగా మార్కులు సాధించాలి అన్న లక్ష్యంతో ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది ఒక ఐదారు మార్కులు తక్కువ వచ్చినా భయపడాల్సిందేమీ లేదు కానీ డిఎస్సిలో ఇంకాస్త గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ముందున్న వాళ్ళని దాటాల్సి ఉంటుంది ఇక రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల గురించి పరిశీలిద్దాం ప్రస్తుతం దాదాపు అన్ని కేటగిరీలలో కాంపిటీషన్ బాగా పెరిగింది కనుక రిజర్వేషన్ కేటగిరీల కట్ ఆఫ్ మార్కులు కూడా దాదాపు ఓపెన్ కేటగిరీకి దగ్గరగానే ఉంటున్నాయి దాదాపు అన్ని కేటగిరీలలోనూ ఈ సరళి కొనసాగుతున్నది కనుక మేము విడివిడిగా కేటగిరీల వారిగా ఈ విశ్లేషణ చేయాలి అని అనుకోవడం లేదు కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండి ఆయా విభాగాలలో అభ్యర్థుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉండే రిజర్వేషన్ కేటగిరీల అభ్యర్థులు టెట్లో నూట మార్కులకు పైగా సాధించడం ద్వారా మంచి స్కోరు సాధించినట్లుగా భావించవచ్చు ఇక కొన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీలలో అభ్యర్థుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండి కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉంటుంది అటువంటి కేటగిరీ అభ్యర్థుల విషయంలో టెట్ స్కోర్ కనీసం వంద మార్కుల పైన సాధించినట్లయితే డిఎస్సిలో విజయం సులభం అవుతుంది మిత్రమా ఇక్కడ ఒక విషయం స్పష్టం చేస్తున్నాం ఇది జస్ట్ విశ్లేషణ మాత్రమే వంద మార్కులు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం వస్తుందని వందలోపు ఉంటే ఇక ఉద్యోగం రాదని చెప్పడం ఆ ఉద్దేశం కాదు వంద లోపు టెట్ స్కోర్తో టిఎస్సిలో మంచి మార్కులు సాధించి తెరణపడిన వారు ఉన్నారు అలాగే మంచి టెట్ స్కోర్ ఉన్న డిఎస్సిలో మంచి మార్కులు సాధించలేక చతికిలబడ్డవారు ఉన్నారు అలాగే జిల్లాలను బట్టి కూడా కాంపిటీషన్స్ సాధించాల్సిన స్కోర్ వివరాలు మారిపోతుంటాయి కనుక జస్ట్ మీరు ఈ వీడియో ద్వారా మరి కాస్త బెటర్గా టెట్లో మీరు మార్కులు సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని స్థిరపరచుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించాలని ఆశిస్తున్నాం టెట్ పేపర్ టూ పరిస్థితి ఏంటి డిఎస్సిలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ విభాగంలో పోస్టు సాధించాలనే అభ్యర్థులు టెట్ పేపర్ టూలో అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది ఈ విభాగంలో ఇప్పుడు మేము గణితము 
బయలాజికల్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ వంటి పోటీ ఎక్కువగా ఉండే పోస్టులకు సంబంధించిన అంచనాలు మాత్రమే మాకు అందుబాటులో ఉన్నందున అవి మాత్రమే తెలియజేస్తాం మిగతా కేటగిరీల అభ్యర్థులు దీనిని బట్టి తమ అంచనాను రూపొందించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం గత పరీక్షల సరళి అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కుల దృష్ట్యా పేపర్ టూ విభాగంలో సుమారుగా నూట ముప్పై పైన టాప్ మార్కులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు నూట పది నుండి నూట ముప్పై మధ్య మార్కులు సాధించి ఉండడం అనేది గమనించవచ్చు కనుక ఓపెన్ కేటగిరీలో పోస్టు సాధించాలి అని అనుకునే అభ్యర్థులు సుమారు నూట పదిహేను మార్కుల పైన టెట్లో సాధించినట్లయితే డిఎస్సిలో విజయ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల సంఖ్య దాదాపుగా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి రిజర్వేషన్ కేటగిరీల వారిగా చూసుకున్నప్పుడు చాలా సందర్భాలలో సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం అవుతాయి కనుక ఓపెన్ కేటగిరీ మరియు రిజర్వేషన్ కేటగిరీలకు ఏమంత పెద్ద తేడా కనిపించదు కనుక రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు సైతం నూట పది మార్కులకు పైగా సాధించగలిగితే ఖచ్చితంగా డిఎస్సిలో మెరుగైన విజయ అవకాశాలు ఉంటాయి మిత్రమా ఇక్కడ మరోసారి ఒక విషయం స్పష్టం చేస్తున్నాం ఇది కేవలం విశ్లేషణ మాత్రమే ఇలా మార్కులు సాధించిన అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయని భావించక ఒకవేళ ప్రస్తుతం మీ టెట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంది అంటే ఈసారి టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్థాయిని పెంచుకుని పై విధంగా లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని కష్టపడి మంచి స్కోరు సాధించాలని మా ఆకాంక్ష మరి ఈ స్థాయి స్కోరు సాధించడం సాధ్యమేనా ఆల్రెడీ చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ స్థాయి స్కోరులు సాధించారు అంటే అర్థం ఈ మార్కుల సాధన సాధ్యమనేగా మిత్రమా అయితే పరీక్షకు అప్లికేషన్ పెట్టిన అభ్యర్థులలో మెజార్టీ అభ్యర్థులు ఏదో దొరికింది చదువుతూ కాలక్షేపం చేసేస్తూ పరీక్ష రాశాక బాగా రాయలేకపోయామని వాపోతుంటారు నిజానికి వారికి ముందే తెలుసు తాము ప్రిపేర్ అయిన స్థాయికి మంచి మార్కులు రావని ఇక మరికొంతమంది అభ్యర్థులు మాత్రం కష్టపడి చదువుతూ ఉంటారు కానీ సరైన ప్రిపరేషన్ ప్లాన్స్ లేక చదివింది సరిగా గుర్తుండక మంచి స్కోరును సాధించలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి మంచి వ్యూహాలను అనుసరించండి శ్రద్ధగా అంకిత భావంతో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు టెట్లో మంచి స్కోరును సాధించడానికి అవసరమైన వ్యూహాలను గతంలో నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్ అందించింది ఇదిగో ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోని కూడా చూసేయండి ఆల్ ద బెస్ట్